ça doit faire 15 ans que je marche euh, tous les matins. Je sais pas. 5 ans. Je marche un heure et quart. Je fais des ponts, comme on dit ici. Ça doit être entre 5 et 6 km. J'aime beaucoup ça. Mon père m'a levé de main, je ne suis pas capable de faire un papier à terre, moi. Je ne pas bon. Je suis mon terrain. Mais quand je marche, j'ai le même sentiment. C'est un désordre pour moi. Puis je ne peux pas faire autrement que le ramasser. Pas même pour l'exercice. OK, j'ai un effet secondaire, ça me force à me plier. Mais ceux qui passent après moi, ils ont l'extra notaire. Comme ma fille m'a déjà dit, la sociologie, c'est quand tout le monde fait bien son travail, toute la société est enrichie. Si tout le monde ramassait les papiers, d'abord, il n'y en aurait pas, parce qu'il ne jeterait pas à terre. La vie serait propre. Puis j'ai une bonne partie de ma marche qui est du côté de la mer, qui me fait voir les marées, qui me fait voir les levées de soleil qui sont de toute beauté. Les vagues, le vent. C'est beau le vent, par contre. C'est une belle richesse pour la baisson. Je suis heureux, je suis content d'être né ici. Ça doit être pour ça que j'ai jamais déménagé. Je suis bien ancré. N'importe quel pied carré du terrain ici, j'ai des souvenirs d'enfance. De, j'ai jamais quitté mon patelin. Puis ce qui est changé, c'est moi qui l'ai fait. Je m'appelle Suzanne Tremblay. Je suis née et j'ai grandi à Bagotville. Ça, c'est la sonnette du premier presbytère de... C'est en faisant des recherches sur mon histoire familiale que j'ai croisé le chemin de Roméo. Mes frères voulaient absolument voir ton garage musée. Je me suis dit, mais pareil que tout ressemble à ma vie. C'est appartenant à un de mes amis. Je suis une Packer 1932. C'est la grosse marque américaine. J'ai acheté ma première voiture ancienne à 15 ans parce que j'étais un féru de mécanique. J'ai mis un 500 sous le moteur en marche. Un 500 pour user. Ouais. Puis il tient, il tient comme ça. Le bout de le moteur en marche. Ah oh, ouais, on l'a mis pour la tout top. La verre, la verre. Ça fait un an. C'est tout, tout. La carrosserie tout en bois, ouais. puis habillé avec des tons. C'est tout en chaîne. Oh. Le bois, c'est du chêne. À chaque fois que je reçois des groupes, il y a toujours une personne qui sort et qui, qui a une histoire un peu spéciale, de plus que les autres, par rapport à un objet qu'elle a vu chez nous, qui lui rappelle un moment de sa vie. Et ça, ça arrive souvent. Là, aujourd'hui, c'est plus précis. J'ai une simple borne de fontaine couture. Je l'ai parce que c'est du patrimoine local. Puis je tenais beaucoup de l'avoir. Puis je rejoins Louis Marie. Par son père, puis sa, par sa mère, puis son grand-père. Hey. C'est pas pareil. On pensait pas ça, non, là. Tu non, pensais non, pas ça quand non, tu t'en es aujourd'hui, là. C'est hein? euh, pour... plaisant pour lui, puis c'est plaisant pour moi. Ça, c'est la porte de la maison résidence le père. Ah, c'est 1860. Puis elle s'en allait euh, à ressources. Ah, ah oui. Oh, t'es pas sérieux. J'ai réussi à mettre ça là-dessus. Mais j'ai travaillé un an complet pour le restaurant. Puis moi, je me suis fait une bibliothèque. Ça, c'est une partie de mes périodiques que je reçois depuis 55 ans. Les clubs de voiture ancienne que je fais partie. Il ne manque pas un numéro. J'en ai autant chez nous. Il y a une autre affaire que j'aimerais vous apprendre. Jusqu'en 1929, les chauffeurs avaient un écusson. Ils sont très rares. Ceux-là ne sont pas trouvables. Puis ça, c'est des coupons de ration dans le temps de la guerre. Parce que les pneus puis l'essence étaient rationnels dans la guerre. Puis tout allait pour la guerre. Ah, Alors oui. les gens avaient des coupons, oh. puis un coupon donnait un galon. 45, 46, ah, ouais, ouais. Ouais. Ah. 
Colin. Permis d'essence, c'est marqué. Permis d'essence. Ration. Coupon de ration. Ça, c'est spectaculaire. Ça, là, c'était utilisé sur les fermes pour essayer du bois. Pour faire différents travaux. Il part d'une ferme que je connais très bien. Puis il a été vendu à un monsieur Paul Frère. Il l'a eu 35 ans, 40 ans, je sais pas. Quand j'ai su ça, mais je voulais toujours l'avoir, je ne voulais pas me le vendre. Quand il est mort, son garçon m'a téléphoné, puis il m'a demandé, il dit, euh, le petit engin, euh, je sais que vous le voulez, il dit, moi, il ne m'intéresse pas, mais il dit, avant de vous le céder, je voudrais savoir quelle sorte de relation vous aviez avec mon père. Parce qu'il m'avait dit, Roméo, mon petit moteur, il ne l'aura jamais. <rire> J'ai dit, pour répondre à une question comme ça, je ne ferai pas ça au téléphone. Mais ça rejoint un, un, un petit côté psychologique. J'ai dit, il faut se rencontrer. Pour ça, quand j'ai fait la comparaison, les deux personnes qui avaient travaillé fort, ben moi, j'ai ramassé du patrimoine, j'ai ramassé de l'argent. Là, j'ai pris mon bras et il dit, garde-moi mon argent, garde ce camion. Il était dans le musée, là. Oh, c'est correct, il dit, je n'aime de barrasser. On est là juste d'une autre manière. On s'est connus à, à, à 7-8 ans, à peu près. Puis on, on s'est jamais quitté. Il a fait un tapir de la basket avec son petit 26. <rire> il y a beaucoup de liens qui unissent cette belle gang d'amis. C'est Roméo qui m'a rendu malade des voitures de l'ancienne ouais. quand j'avais 12 ans. Ben, Parce que mon père, mon père, on se ouais, rendait ici à la, à la baie. Bon, on a croisé Roméo sur le bord de la baie avec un pick-up Ford 1930. OK, j'avais 12 ans, en 64. Hein, Roméo? Puis, euh, papa, il me dit, il dit, Richard, ben, ça, c'est pick-up à mon père ouais. quand il était plombé. On a tout un rapport avec lui, puis lui a un rapport avec nous autres. Parce que le monsieur, lui, c'est lui qui a tout fait les lignes sur le, le taux. C'est tout des, des... Ça, ça, ça se perd, ça, cette affaire-là. C'est tout fait à la mise. Tu fais ça. Le monsieur-là, c'est un machiniste. Un serrurier. C'est un, un, un génie sur deux pattes. Il fait des morceaux. Ah, on l'a réinstallé. Mais il s'agit, il s'agit de rencontrer Roméo Boivin pour avoir accès à une histoire locale. Ça, c'est vrai. En plus, il la fait rayonner en la transmettant aux visiteurs qui viennent des quatre coins du monde. C'est une encyclopédie vivante. C'est incroyable. C'est intéressant par rapport à ça, c'est que la mémoire collective, on a tendance à laisser partir. Il n'y a, mm. a plus de traces, il n'y a plus rien. On dirait que notre histoire n'est pas importante. Pourtant, avoir n'importe quelle histoire. Mm. Il des gens comme, comme M. Boivin, et puis je le connais, je le connais, je le connais bien, mais je ne sais pas tout ce qu'il a pu qu a, qu a accumuler. Ça nous permet de conserver ça. Mais ça, ça, ça manque là, ça ne va pas loin à un moment donné, leur trouver des accords, leur trouver, parce qu'on perd des éléments qu'on ne trouvera jamais. Ben, ça dépend de l'importance qu'on donne aux choses. Mais quand on les apprend pour le jeune, on reste indifférent. On peut pas surprendre de ce qu'on peut pas. OK, tout le monde, c'est prêt! Je n'ai pas la prétention de, de changer le, le monde. Ça me, à l'âge que j'ai, j'observe, puis je tire mes conclusions qui sont basées sur le vécu. C'est propre à chacun, pas juste pour moi. Là. Okay, dans... Les yeux savent tout. Ah, Ils ne disent pas tout. Je parlais un matin de, de la voiture, la Cadillac versus la, la salle. Il y a une partie de la réponse ici. À la mémoire de Antoine Lamotte Cadillac, né dans cette maison le 5 mars 1658. C'est Montréal, ça. Fondateur de Détroit. Son associé, c'était le cavalier de la salle. C'est pour ça qu'en anglais, ils disent. La salle, Cadillac, compagnon de car. Tu me suis? Oh oui, oui, c'est clair. Très clair. Ma passion, 
J'ai commencé à ramasser des antiquités en 67. En venant de l'expo, j'ai acheté Bonjour. une petite carte de l'expo 67. La première antiquité que j'ai achetée. 2, 3 septembre. 6 pièces. Elle est symbolique. C'est le premier morceau que j'ai acheté. Avec le... Une vie, c'est long. Même si ça passe vite, c'est long. Au cours de sa vie, il a récupéré et réuni beaucoup d'éléments de notre patrimoine. Dans ces deux musées, on dirait qu'on peut imaginer la vie des habitants de la baie. À l'époque de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. On dirait que les objets ont une âme. Merci, Roméo. Roméo m'a appris qu'à 18 ans, mon père avait joué dans une pièce de théâtre écrite par mon oncle Albert en 1938. Ben, c'est quelque chose qui est... J'attends des occasions comme ça, des fois, pour transmettre mes choses. Parce que je ne les monnaie pas. Je les donne illico, comme on dit, à, à des personnes qui sont désignées pour les recevoir. C'est fait que ça vient toujours du cœur, c'est pas, c'est pas mon état. L'histoire, ben, ça te touche personnellement, ça fait que ça me fait plaisir de te l'offrir. Si j'en avais un qu'un, euh, je te le donnerais pas, mais j'en ai deux. Comment tu fais pour savoir, te rappeler tout ça. De faire... Quand j'étais petite, j'étais intriguée par une voisine qui s'appelait Blanchida Thibault. Elle faisait de la soupe de pissenlit. Il y a des prénoms qu'on se rappelle tout le temps. Mais... Roméo m'a appris beaucoup de choses sur elle. Blanchida chantait, peignait, entre autres, une artiste. Je savais qu'il était dans ce coin-là. Là. Parce que c'est tout du saint ça. Alors, okay. on n'y échappe pas. C'est toutes des auteurs. Cinq... Mais il y a quand même des... Il y a tellement de choses que Roméo sait qui ne sont pas écrites dans ses livres. Comme par exemple, c'est écrit nulle part que mon père a joué dans une pièce de théâtre à 18 ans. Mon père a joué là-dedans, là. C'est toi qui sais ça. C'est toi qui me le dis. Moi, j'ai une photo que je travaille depuis une quinzaine d'années pour essayer d'identifier les petits bonhommes. Première année de l'école Saint-Alphonse. L'année scolaire 27-28. J'ai montre la photo. Hey. Ben oui, Roméo me réserve une autre surprise. Elle a été prise en février 28, le 29 février, puis c'est une année bisextile. Ouais. Puis j'ai dit, gars, j'ai dit, ça, c'est Arthur Picard. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit ça, c'est Julien Révrin. J'ai dit, c'est, c'est tous des gars là, qui sont les même année que toi. Il regarde ça, ben, il dit ça, là, il dit, c'est moi. Puis ton père est au milieu de ça, là. Oui. C'était, c'était des chums, là. Oh! Ça fait que là, Jean-Larry, là, ça serait lui. Ça, ben oui, je ça, reconnais. C'était... Mais à l'époque, j'avais dû commencer à travailler dessus, mais j'avais pas le temps. Puis je m'arrache les cheveux dessus, j'en ai six, sept de trouver, là. Okay. Mais là, ils sont tous décédés. Ça va avec le monument, puis... Romeo est très soucieux de la préservation du patrimoine local. Par exemple, pour l'église de Port-Alfred... Le processus d'abandon d'église a continué. Ils ont fait une vente pour les bains, puis les confessionnaux, puis les, 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 les lustres qui n'auraient jamais dû être vendus. Puis, dans cette aventure-là, est arrivé quelqu'un, puis il dit « Garde, j'ai acheté les deux lampadaires. » Les bras m'ont tombé. J'ai dit, on vendu les lampadaires que j'avais pris la peine de, de démonter. Bon. Tu sais, ces lampadaires-là sont disparus. Et ils ne reviendront plus devant le monument. Là. Ça ne sera jamais les originaux. Mm. C'est déplorable. Mm. Mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué, puis ça, c'est une anecdote que je veux te conter en passant. Mm. Ton père et ton oncle pour la belle ont fabriqué une croix de chemin qui est dans le pied de la côte à Jovi. Hein? Oui. Puis il voulait une... pour la belle me dit ça, je fais ben, 20-25 ans. C'est sûr, je suis allé voir la croix, je regardais comment elle était construite. 
Puis elle était très bien faite, en symétrie. On voit que c'est des gens de métier qui ont fait cette aquarelle. Mais elle est abandonnée, elle est rouillée. Puis elle est encore debout, puis je me demande comment je qu'elle fait pour ne pas tomber euh, au prochain vent. Et personne ne s'en occupe. Ça, ça représente les anciennes croix de chemin. Elle a sûrement remplacé une autre croix de chemin qui était là avant. Mais à quelle année tu penses qu'elle a été faite? Euh... À date, ça doit faire 40, 45 ans. Mais moi, je suis pas au courant de ça, là. Peut-être qu'il y a eu une entente avec la famille Girard, qui est l'autre bord de la rue, des gens qui ont été élevés là. là. Le père s'appelait Le Monde, puis il reste deux enfants euh, vivants que je connais bien. Jean-Guy puis Antonio. Antonio oh. est très âgé. Okay. Il est en haut de... Moi, oh, j'ai 95 ans, là. Jean-Guy est un peu plus jeune. Puis là, elle, là, là, sa fille, a Charles-Henri Tremblay de Charles-Paul. Ah, OK. OK. Et, là, depuis oui, que oui. j'ai dit que c'est eux autres qui avaient fait la croix... Ah, ouais. La, la croix de fer. Ah, pas, ah, pas la croix de bois, la, la croix de fer. fer. Ouais. Alors, elle veut, elle veut tout savoir. Ah, bon, bon, c'est elle bien. Elle veut tout savoir. Je pense qu'elle qu a raison. Mais continue votre conversation. Ah, oh, je sais plus quoi dire. Vous avez plus quoi dire? Les gens, ça ne pas longtemps. Les gens, ça ne pas longtemps. Les maisons sont toutes démolies parce que le, le projet d'autoroute qui s'en vient, euh, tous ces terrains-là ont été expropriés. Toutes les, les bâtisses ont disparu. Ils ont disparu puis ils ont laissé la croix là? Mais la croix est restée. Hein? Il n'y a aucune inscription par la croix. Elle a le temps qu'elle va être là. Mais qu'elle tombe, ben, ils vont la venir au deux pas trois. C'est ça que c'est. Moi, ça, j'occupe d'autres. Ça fait que dans ce temps-là, les noms de côte, c'est ça qu'ils nous donnaient. La côte de Perron, la côte de Dédim, la côte de Rovie. Je te donne une chose. Hein. Mon port de tâche, ça t'ouvre été les personnes âgées. Ça m'intéresse, là. Ah, mais c'est intéressant, moi. Tu te, tu te rappelles pas... du fort de Pédale? Avec les personnes âgées, ah, oui. on ne peut pas se perdre. Parce que si on s'égare et nous juge pas, ben on ne peut pas entretenir une relation longtemps qu'une personne âgée si on n'est si, si, si pas sage. Et puis, euh, je pense qu'il avait été justement chez vous hein? euh, pour voir ton, euh, ton grand-père. Ben oui, Joe? Ouais. Mon ouais. grand-père, Joe Tremblay, il était là, il était pas jeune. Oui. Puis, euh, euh, il dit, petit gars là, qui est alentour de toi, là, il dit, il y a des natuines. Ça, c'est la vieille croix. C'est avant celle-là, en fait. Avant celle-là, en fait. OK. Ouais. Mes deux frères. OK. Ça, c'est le... Ça, c'est le plus vieux. Puis ça, c'est l'avant-dernier. Oui, Marie. Oui, Marie. Georges Edmond. Georges Edmond et Lou Marie. Oui. C'est Marc Olofsson qui a pris ça. C'était un arbre, hein? ça. Oui, il y a eu le pressentiment d'aller recueillir un beau ah, patrimoine oui. ancien comme ça. Ah, oh, le document, c'est ça. Ça, ça, ça vous avez ça, me le montré là-bas aussi. Ouais, ça, oh, que... Vous avez tout ça là, là. Ça, c'est... Tu sais, entretenir ça comme toi. C'est nos deux enfants. Ah, ah, oui, c'est ah, le moi. Je peux dire la même chose. Billy m'a appris que c'est leur garçon Sylvain qui avait donné la première couche de peinture sur ta coiffe de fête. Pas vrai! Ça avait du champ du curé, moi, hein? j'étais jamais changé d'adresse. Ouais. En 1985, oui. j'ai composé un texte bon. qui s'appelle Mon Valentin à l'âge d'or. Elle me rappelle les minutes de ma vie qui s'écoulent lentement en s'ajoutant à mon âge. Et tout comme ce faisant, même si les vieux ne nous jugent pas, elle dépouille une à une, ils analysent, puis ils savent, ils savent où on s'en va. Ceux-là auront réussi leur vie. C'est beau, ça. Non. À la limite de la terre de Thomas Boivin, il y avait des épinettes blanches qui avaient survécu au feu de 1848. Alors, c'est lui, Thomas Boivin, à l'âge de 28 ans, qui est allé les bûcher, puis qui les a descendus avec son cheval qui s'appelait Fanny. 60 pieds pour venir tenir le clocher de la partie qui rentre dans, dans l'église. Il y a quelques années, j'ai apprivoisé euh, le sacristain. Puis j'ai demandé quand il irait euh, fouiller là, en haut, de, de me le dire. Puis on est monté euh, le 9h30. J'ai été touché aux colonnes que mon ancêtre avait touché. Il reste que tu 
c'est un moment qui nous donne l'impression que dans, dans ta famille, il y a du monde qui ont fait des choses utiles. Puis moi, ben, d'une certaine façon, je perpétue l'histoire en racontant moi ce que j'ai pu récupérer.